Россия и Великобритания запустили новый формат взаимодействия. По два министра с каждой стороны – обороны и иностранных дел. Теперь это будет называться «стратегический диалог» в режиме 2 плюс 2. Прорыв спустя годы прохлады. В среду Сергей Лавров и Сергей Шойгу посетили Лондон, где их встретили коллеги Уильям Хейк и Филипп Хэммонд. Для начала объявили 2014 перекрестным годом культуры в наших странах. На этом смазка кончилась. Всплыла Сирия. Позиция британцев чеканна. Пока в Сирии нет политического диалога, мы считаем необходимым наращивать помощь коалиции оппозиционеров с целью спасения и защиты жизни людей. Теперь расшифруем. Здесь три пункта. Не диалога, помощь оппозиции и жизнь людей. Первое. Политического диалога нет, ибо в Сирии война. Так называемые «друзья Сирии» ставят условием начала внутрисирийского диалога отставку президента Башара Асада. Асад же сказал, что народ он не бросит. Ведь по опыту арабской весны отставка или даже убийство лидера Ливия войну не прекращают. Второе. Помощь оппозиционерам – это оружие. Вот как оно, вопреки международному эмбарго, попадало сирийской оппозиции до сих пор. После свержения Каддафи из Ливии морем через порт из Кадырун в Турцию, а там через границу боевикам. Из Ливии морем до Ливана, а там по суше в сирийский Эль-Кусейр. Из Иордании в Сирию по суше через город Дера. Старое советское оружие из Восточной Европы, Болгарии, Венгрии и Хорватии через аэропорт Загреба Плесо по воздуху в Турцию и Иорданию. Несчетные тысячи тонн оплачивают Катар и Саудовская Аравия. Великобритания и Франция на днях объявили о намерении поставлять сирийским боевикам броневики и бронежилеты, а теперь настаивают на отмене эмбарго на поставки оружия террористам, называют которых повстанцами. Наиболее арогантен здесь президент Франции Алланд. Еще в конце февраля в Москве он был готов обсуждать Сирию за бутылочкой Порто. А уже в минувший четверг на саммите ЕС легкостью необыкновенно обвинил Россию в поставках оружия в Сирию и на этом основании торопит снятие эмбарго. Режим Асада получает оружие из нескольких стран. Одна из них Россия. Мы должны сделать из этого выводы. И Европе следует принять решение об отмене эмбарго в ближайшие недели. Швеция категорически против. Австрийцы против. Американцы пока тоже против официального снятия эмбарго, видимо, предпочитая серые схемы поставок. Германия колеблется, считая, что оружие после снятия эмбарго хлынет и Асуду, что сделает войну еще более кровавой. И действительно, Асуду оружием помогает сейчас лишь Иран. По воздуху из Тегерана в Дамаск с посадкой в Багдаде. Пока лишь запчасти по старым контрактам поставляет Россия. Впрочем, воюют не оружие, а люди. Боевиков готовит британский спецназ на юге Турции. Американцы преподают в двух учебных лагерях Иордании, на юге и на севере. Треть боевиков в Сирии – радикальные исламисты. Но именно они составляют две трети ударной мощи оппозиции. На деле это тысячи террористов, с присущей террористам беспощадностью, с присущей террористам тактикой. Самые отъявленные – Джебхат Ан-Нусра, даже в США сертифицированные как террористы. Ну и, наконец, третье. Те самые человеческие жизни, о сохранении которых так беспокоится министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Завтра ровно два года, как во внутрисирийском конфликте пролилась первая кровь. За это время там погибло по приблизительным оценкам 80 тысяч человек. Раненых в разы больше. Беженцев за миллион. Внутри страны свои дома покинули 4 миллиона человек. Обещанной международной помощи не поступает в Сирию и десятой части. Есть ли линия фронта? Нет. Все крупные города, кроме Ракки, под контролем правительственных войск. Говорить о доле удерживаемых террористами территориях не приходится. То есть карта очень условна. Но все же. Зеленая зона – правительственный контроль. Желтая – преимущество правительственных сил. Розовая – зона преобладания террористов. Бордо – курды, которые создают отряды самообороны, обороняя уже себя. Ситуация все время меняется, иногда по несколько раз в день. Когда приходят террористы, то женщин тут же путают с головой в черное, вводят в шариатские суды, наказание палками и казни, ровно как в Мали. 
жизнь превращается в кошмар. Те, кого Запад держит за демократов, отнимают у населения автомобили, похищают людей без политического разбора за выкуп. Торгуют женщинами и самовольно заселяются в дома, выгоняя хозяев. На севере Сирии процветает мародерство. Там разграблены уже тысячи предприятий. Захватывая завод, террористы спиливают станки и оборудование, переправляют в Турцию, где продают за десятую его стоимости на вырученные деньги, оружие и удовольствие. Ущерб от этого бизнеса оценивается уже в 50 миллиардов долларов. Отдельная тема – голландские высоты. Это оккупированная Израилем часть Сирии. Формально там демилитаризованная зона и безоружные миротворцы ООН. Индийцы, филиппинцы, хорваты, большинство австрийцы. Но миротворцы неэффективны. Бои между сторонниками Асада и повстанцами уже и в демилитаризованной зоне. Миротворцев для развлечения похищают десятками. В четверг Хорватия уже заявила об отзыве своих. Тоже собираются сделать и австрийцы. Но это уже самый большой контингент ООН на голландских высотах. Тогда Сирия и Израиль неминуемо схлестнутся здесь. Ну а что Россия? Мы за формирование переговорных команд с двух сторон и начало диалога без всяких условий. Против вооружения террористов. Вернемся в Лондон к формату 2 плюс 2 с Великобританией. Да, Сирия трагедия, это гуманитарный кризис. Но принимать решение о том, что давайте вот сразу вооружим оппозицию и закончим эту проблему, давайте подумаем, а что будет дальше, что будет после этого. Вот нам этого не хватает в наших дискуссиях. Выражая западную позицию, министр обороны Великобритании фактически объявил себя не связанным эмбарго, что означает, оружие террористы получат напрямую. Вероятность высокая. Мы не вооружаем оппозицию, но мы ничего не исключаем и в будущем. Неизвестно, какая там может возникнуть ситуация, и мы внимательно за этим следим. Ситуация, впрочем, это такая штука, за которой не только следят, но которая и создает Например, можно инспирировать ситуацию с химической атакой. В сирийской каше такое не исключено. Сразу возникнет другая ситуация. В любом случае, армия на стороне президента. Воюет еще не в полную силу, это многих раздражает. Битва за Сирию продолжается.